In de Hofbar besteden we al regelmatig aandacht aan het verbranden van hout als energiebron. Vooral omdat het draagvlak voor de houtige biomassacentrales in de samenleving ver te zoeken is. Toch lijken de vattenvals van deze wereld hun plannen door te kunnen drukken... en blijven er grote biomassacentrales bijkomen met langdurige contracten van zomaar 12 tot 15 jaar voor het stoken van hout. De vraag is wie er nu eigenlijk de baas is, vattenval of de overheid? Diederik Samson is als beleidsmaker van de Green Deal en rechterhand van Frans Timmermans in Europa... in de positie om de roofbouw op de bossen in de wereld een halt toe te roepen. Wat we nu proberen te doen, want de regels die we nu hebben... die leiden tot nou ja, de taferelen die je in Estland uh, hebt gezien. Die zijn dus kennelijk niet goed genoeg. En we hebben in de Green Deal afgesproken om alle regels te veranderen... om onze toekomst te verduurzamen. Samson en Timmermans komen in juni met nieuwe richtlijnen... voor het gebruik van houtgestookte biomassa. Uitgangspunt van de nieuwe richtlijnen is dat biomassa het stempeltje duurzaam gewoon behoudt. En dat terwijl wetenschappers en natuurdeskundigen de noodklok luiden... omdat houtstoken überhaupt niet duurzaam zou zijn, zegt ook Luke Chamberlain... die zich als woordvoerder voor grote NGO's, oftewel maatschappelijke organisaties... die onafhankelijk van de overheid opereren, ernstige zorgen maakt over de Nederlandse aanpak. Hij woont in Wenen, waar hij graag door een bos mag lopen, nu het nog kan... En vanwege het negatieve reisadvies voeren we het gesprek met hem via het scherm. Hallo Rutke. Hi, nice to have you in our show tonight. Thank you very much. Um, first of all, how do you think about our uh, Dutch people and the, and, the, and the way we think about the solutions to climate change? Well, obviously, um, the Netherlands is at the center of European politics and certainly European climate politics. And as a former outsider to the EU, um, people all over the world look to the EU and the EU member states as really sentinels of climate leadership. Um, and I mean, the Netherlands um, and its, its citizen society fought for many years to shut down uh, and phase out of coal power stations. And so obviously, uh, environmental awareness is very high in the Netherlands and you know it gives the country a very good reputation for doing such things but certainly that reputation can be tarnished when you do other things like turning to forest biomass as a future energy source. En dat is nou precies wat Nederland nu wel aan het doen is. Ons land telt inmiddels meer dan 200 biomassacentrales en daar komen er nog ruim 100 bij. In theorie kan biomassa CO2-neutraal zijn. Nog los van de vraag, als je het verbrandt, krijg je natuurlijk allemaal luchtvervuiling. Hè? Dus daar moet je ook nog mee uitkijken. Maar als je kijkt naar de CO2-uitstoot, dan kan in theorie, zeg ik erbij, is een boom CO2-neutraal. Als je groeit, neemt die CO2 op. Als je hem daarna in de brand steekt, gaat dezelfde hoeveelheid CO2 weer in de lucht. Netto is dat nul. Maar als je die theorie in praktijk wil vertalen, dan moet je wel echt heel voorzichtig aan doen. Ja, en het lijkt mij ook uh, bijna mission impossible om dat te vertalen naar de praktijk. Ja, nou, nou, dan zijn wij dus aan het proberen die mission impossible possible te maken. Want uiteindelijk heb je wel... Kan dat wel eigenlijk? Is dat niet, is dat wel, uh, trek je niet aan een dood paard al lang? Nee, kijk, voor een volledig duurzame energievoorziening... heb je een vorm van bio-energie nodig. En sterker nog, voor een volledig circulaire economie... hebben we heel veel hout nodig. Hè, om beton en staal en cement te vervangen als constructiemateriaal bijvoorbeeld. En, en plastic. Dus... We hebben sowieso heel veel bos in Europa nodig. En dan zoeken we naar een manier om ten eerste veel meer bos aan te planten. Drie miljard bomen, heeft Frans Timmermans al gezegd. Ik denk dat het daar niet eens bij zal blijven, dat het nog meer zal worden. Dat is een bosareaal te, van de omvang van België ongeveer, of ja. nog iets meer. Dus dat is opdracht één, dat is al flink wat. En dan twee, nog veel moeilijker, als je die bossen dan hebt staan... ze op een duurzame manier beheren, zodat er meer bos bijkomt en we niet de bossen kappen in plaats van het zoals we dat nu doen. Samsung will give the uh, the European Union the advice to uh, to uh, uh, plant 3 billion trees. Is that a good good advice? Good idea? Look, the more trees the better. So that is a welcome thing, but that does not then mean that we can on one hand plant those trees and then on the other hand burn the existing forests that we have, which we absolutely need to protect. They are the more resilient forests. Um, natural forests are much more um, important for protecting and safeguarding biodiversity, 
for being homes for many species and for climate protection. But Samsung sees it as a solution to keep the uh, bi biomass uh, alive, to plant, plant well, 3 billion trees. This is not a solution. The very fact, the very, the inconvenient fact about burning forest biomass is that it is bad for the climate. We o always, it's always like that. It, well, it, it, it depends on all this comes down to scale, Rutka. Obviously, scale is important here. Yeah. If you're collecting a few twigs, a few small branches in your backyard for a backyard barbecue, those impacts are not so great. We're not talking about that here. We are talking about large scale industrial use of for forest biomass. And the simple inconvenient truth of that is that we, we do not have enough time to grow those trees and then to be able to burn them so they are carbon neutral. We are burning trees that started growing decades, if not hundreds of years ago. So it's taken that long to, go, to grow those trees and then you throw them into a burner and that carbon stored in those trees is then immediately sent into the atmosphere. David Smulders, hoogleraar energietechnologie hier op de TU in Eindhoven. Nou, we staan hier in uw walhalla, hè, want hier worden alle onderzoeken gedaan. Onder andere windenergie, hoe dat omgezet wordt in waterstof en allemaal ingewikkelde toestanden. Ik krijg eventjes een, een privécollege hier. Ik hoor de hele tijd als het over de biomassa gaat, dan gaat het over de, de, de rekensommetjes. Hè. Uh, nou ja, uh, een boom stoot CO2 uit uh, als die wordt verbrand, maar neemt zijn hele leven ook op. Dat zou dan gelijk zijn. Hoe is het rekenmodel volgens u? Nou ja... Het klopt wel, maar er zit een hele tijdspanne tussen. En dat kunnen we hier zien. Uh, als we dus kijken naar de tijd in jaren, van 0 tot 50 jaar ja. hier, in dit voorbeeld. En hier, in deze richting, daar staat de hoeveelheid koolstof die een boom opneemt. Ja. Eén boom. Dus, dus die 50, dat is zijn levensjaar, zou ik maar zeggen. Hier, dit is zijn, ja, zijn, zou zijn levensjaar zijn. Ja. En dit is de hoeveelheid koolstof ja. die hij gedurende zijn leven kan opslaan. Dit wil je natuurlijk zo hoog mogelijk hebben. Want hoe meer er opgeslagen is, hoe minder dat er in de atmosfeer aanwezig is. Ja. Nou, hier zie je dus een lijn van een boom die steeds groter wordt. Je ziet hier die boom is aan het groeien. Ja. Dat zijn die groene takjes hier. Op een gegeven moment wordt die boom gekapt. Nou, dat betekent dus dat die nul CO2 meer kan opnemen. Want ja. dat gaat allemaal in de biomassacentrale. Ja, en dat is in dit voorbeeld na 20 jaar. Ja, na ja. 20 jaar. Als we nu niets hadden gedaan, dus we hadden die boom laten staan... wat we natuurlijk allemaal graag willen... dan zie je dat blauwe lijntje. Ja. Dat betekent dat hij natuurlijk steeds meer CO2 gaat opstaan. Want ja, hij ja. blijft leven en zolang hij leeft slaat hij CO2 op. Op een gegeven moment gaat hij natuurlijk van, vanzelf dood. Dat zie je dus hier op dat hoogste punt. Maar ook als hij dood is, houdt hij nog CO2 vast. Ja, ja. Want het, dode bomen zijn ook ongelooflijk belangrijk... in een natuurlijke uh, bosomgeving. Die houden ook CO2 vast. Dus je ziet dat dat maar heel langzaam weer vrijkomt. Tot na 50 jaar eigenlijk die cyclus van een natuurlijke boom leven en sterven is gesloten. Dan ben je weer terug bij nul. Als je dat nou gaat kappen, dan zie je die bruine lijn, die rode lijn. Dan zie je dus dat hier eigenlijk alles al... Gelijk stopt, hè? Gelijk naar nul gaat. Gelijk stopt, precies. Ja. En je plant weliswaar een nieuwe boom. Dat doe je hier. Je ziet hier die kleine boompjes ja. weer komen. Ja. Maar dat betekent natuurlijk wel dat het verschil... Tussen die blauwe en die rode lijn is natuurlijk wel een enorme aantal jaren dat die CO2 dus niet opgenomen is ja, en dus in de atmosfeer zit. En dat zien we dus hier. Ik noem dat altijd koolstofschuld, carbon debt. En je ziet dus hier die boom, die wordt gekapt. En je ziet ineens die enorme piek van die uitstoot, dat zijn die rode lijnen hier, ja. over de jaren heen. En pas na, ja, wat is het, 50, 60, 70, 80 jaar, dan zie je dat die koolstof weer wordt opgenomen. Dus hier neem je als het ware een klimaathypotheek, noem ik dat altijd. Je neemt een schuld, want je zegt van nou, ik stoot hem nu maar vast uit... in de verwachting dat ik dat straks in de toekomst weer langzaam ga afbetalen. Maar is dit wel haalbaar? 3 miljard bomen, zo groot als het land België. Ja, uh, ja ik, ik hou wel van dromers hoor, maar uh, ga maar een beetje verder. Nou, ja, maar we wilden natuurlijk een, ook een ambitie halen neerzetten die we wel kunnen halen. Dus wat we eigenlijk stiekem hebben gedaan is goed kijken naar wat alle landen ooit al een keer als plan hadden opgeschreven en dat bij elkaar opgeteld. En wat we dan doen is natuurlijk al die landen houden aan hun eigen plannen. Dus dat moet wel lukken. Dat bos bijplant is moeilijk, maar dat kan wel. Maar dat duurt toch ook heel lang? Ik bedoel, hoe ja, lang je... duurt het wel niet voordat er 3 miljard bomen zijn gegroeid? Ja, voor, voor het um, duurzaam gebruiken van biomassa is vooral veel geduld nodig. Samsung said we need patience.
Uh, well, we don't have time. We don't have the patience to last the decades, the several decades and the hundreds of years, potentially depending on what we're burning, to actually get the climate benefit. We simply don't have time. We have 10 years to get this under control. Um, Mr. Sampson mentioned the circular economy there. I agree, we, need, we do need a circular economy and what you don't do in a circular economy is burn. That is the very, very last thing we need to be doing in a circular economy. This is a example for a bomb. Als je het over 3 miljard bomen hebt en je kijkt naar de hoeveelheid uh, snoeiafval die daarvan afkomt, dan zou dat voor heel Europa omgerekend ongeveer neerkomen op 10 biomassacentrales. Uh, er staan er nu in Nederland alleen al 219. Zo, maar, dat, maar, maar u zegt uh, die 3 miljard bomen, daarvan zegt u dat is maar goed voor 10 uh, energiecentrales. Precies, die biomassacentrales. Precies. Als, je, als je zegt ik. Beperk me tot snoeiafval. Ja, want dat zegt Samsung. Samsung zegt je moet daar Precies. maar een gedeelte van Dan heb je er dus maar, uh, maar tien voor heel Europa heb je daarvoor uh, beschikbaar. En in Nederland misschien één. Maar het is natuurlijk snoe snoeihout, dat zegt hij volgens mij ook. Snoeihout kun je natuurlijk niet gebruiken om een deur te maken. Dus nee. dat betekent, daar heb je hele boomstammen voor nodig. Dus de kaskadering betekent, ik ga die hele boomstammen niet in de oven kieperen. Ja. Want het is natuurlijk zonde. Ja. Ik ga daar deuren en huizen ja. en plankjes en tafels ja. en stoelen van maken. Ja. En pas na honderden jaren, als dat hout niet meer bruikbaar is, zelfs als papier niet meer, dan ga ik dat pas in een centrale ja. mikken. Dat moet het systeem zijn dat, volgens dat Samsung. Wordt, dat wordt als het systeem. Dus dat betekent ook, als je dat allemaal doorrekent, ja, hoeveel zou je het dan in Europa hebben? Misschien 100 biomassacentrales, orde van grootte of zoiets? Maar ja, eigenlijk? goed, dat is misschien iets. En misschien is dat ook wel, want Samsung zegt ook niet... Kijk, hij zegt in ieder geval, we moeten er niet helemaal van af. Ja. Dat kan niet. Ja, ja. Maar hij zegt, we moeten er ook misschien niet zoveel hebben als dat we er nu hebben. Ja, dus klopt. moeten we dat beter reguleren. Ja. Uh, als hij dat op die manier doet en hij uh, zegt, het moet er gewoon wat minder worden. Uh, en de, en, 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 en uh, dat doen we dan vooral van het resthout. Is het dan wel houdbaar? Nou ja, ik denk dus inderdaad, als je naar die kaskatering toe gaat. Dat betekent dus dat je nu onmiddellijk moet stoppen met het verbranden van hout in de Nederlandse centrales. Ja. Want dat, dat is gewoon niet te rendabel. Als je dus kijkt, we hebben er nu 219 staan, er staan er nog 153 in de planning. Dus we komen uiteindelijk uit op 372. Ja. Terwijl er ja. in heel Europa 10 kunnen draaien op resthout. Ja. Als je zegt, oké, okay, ik ga aan het einde van de keten, ga ik daar wat er dan uiteindelijk niet meer als planken en als deuren en als ja. hout uh, gebruikt kan worden. Ik ga dat aan het einde van die levensduur wel benutten. Dan is dat natuurlijk ook iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Want uiteindelijk als je de cir circulaire economie hebt, dan zou het idealiter betekenen dat er nooit meer iets uiteindelijk overblijft dat verbrand kan ja. worden. Nou, dat zal niet realistisch zijn. Ik denk dat er altijd natuurlijk wel, ja, als je naar de timmerman uh, gaat, dan heb je natuurlijk altijd wat, wat reststukjes en plankjes die overblijven. Ja, dat is natuurlijk zonde om dat weg te gooien. Ja. Daar kun je dan in principe nog wel, daar kun je energie van maken. Dat ja. kun je verbranden. Maar als je dus zegt van, ja, uh, daar gaan we onze toekomst op baseren, dat lijkt me niet realistisch, want dat zal steeds minder worden. Want we gaan toch naar een circulaire economie? Ja, dus dat ja, betekent dat er steeds minder afval komt. Je houdt steeds minder hout over wat precies, je kunt verbranden. Precies, dus dat ja. betekent uiteindelijk zal die omvang, van die, van die biomassacentrales, ja, dat zullen er steeds minder worden. De komende tien jaar zijn cruciaal hè, als het gaat om, die, uh, om het klimaat um, en, en, en de energietransitie. G gaan we eigenlijk in die tien jaar iets hebben aan de biomassa um, om, om, om dichter bij onze doelen te komen? De doelen voor de, voor de energietransitie? Ja. Nee, natuurlijk niet. Ik zeg, daar moeten we snel mogelijk mee stoppen. Want als we dus 100 jaar zouden hebben, ja, prima. Dan kunnen we op onze lauweren rusten en dan kunnen we kijken hoe dat het verder loopt. Maar die tijd hebben we die niet. Die tijd hebben we niet. Dus dat betekent dat biomassa is geen oplossing voor de energietransitie. Heel simpel. Uh, het gaat in zo'n uh, sneltreinvaart, die biomassa staat. Er staan er honderden in dit ja, land. Dan ga je het dus niet meer redden. Dus ja. dan moet je eigenlijk zeggen van oké, okay, we doen er maar twee, twee in Nederland of zo. Ja, maar het, het is een... En dan red je halve, weer de klimaatdoelen Het niet. is ongeveer, als je het in getallen uitrint, een halve kuub per jaar per hectare. Als je een miljard hectare hebt, heb je het over 500 miljoen kuub hout. Dat is niet een heel klein tiny beetje. Dat is 500 miljoen kubieke meter aan hout waar je mooie dingen van kan doen. Tafels en huizen bouwen en inderdaad ook een deel gebruiken voor bio-energie. Dat is mogelijk. If we take Mr. Sampson on face value here, this cubic meter of wood or even a half cubic meter of wood per hectare to be fed into plants, if we just do the mathematics there, 
to get to the 5 million tonnes in the Netherlands alone, you need a forest, not just the size of the entire country of the Netherlands, but add to that Belgium and add to that, I think the name, the Nordrhein-Westfalen region of Germany. That would need to be completely covered in trees to feed just the Netherlands 5 million tonnes based on his calculations. Only forests. Goed, zoveel bos voor alleen de energievoorziening van ons landje. Dat klinkt als niet houdbaar. Toch wil Samson het stempeltje duurzaam op de biomassa in stand houden. Terwijl de tijd die ervoor nodig is om de bossen te laten groeien... vele malen meer is dan de tien jaar die we hebben. Wat zit erachter? De lobby van de energiesector is zo stevig... dat er honderden langdurige contracten zijn afgesloten met de gemeentes. Dus als Samson en Timmermans besluiten om biomassa in de nieuwe richtlijnen niet meer duurzaam te noemen... betekent dat een miljardenstrop voor de Nederlandse overheid. De vattenvals van deze wereld lijken ons dus flink in de houtgreep te hebben... en allemaal onder het motto op weg naar een fossielvrij leven. By including forest biomass in the renewable energy directive, you are effectively turning these power plants into money printing factories because they are subsidized. The only thing that is green about burning forest biomass is the money that is going into the pockets of the big companies who receive public subsidies for burning. There is nothing green from a climate perspective or a biodiversity perspective about burning forest biomass. Het is, het is niet zo dat we, uh, we hebben wel eens vaker over, tegenover elkaar gestaan in goede en ook in slechte tijden. Hè? Dat is niet zo dat wij over een paar jaar, dat ik weer tegenover jou toch sta, dat je toch zegt ja, dat je uh, een trui à la Spekman aan hebt en uh, aan la lage wal geraakt bent en zegt ja, het is me toch, ik heb het toch zitten ver, ver, vernielen allemaal. Nee. Ik... Jullie toekomst, ik heb het lag in mijn handen, excuses ja, De ervoor. toekomst ligt nu in ieders handen, nee, in niet jou, in die nee, van die mij. ligt in jouw handen. Ja, de, en die biomassa... van Timmermans. Nee, maar voor biomassa gaan we de regels zo maken. Maar je maakt je geen zorgen over. Ik sta niet tegenover jou voor een paar jaar, hè, met deze... Nee? Nee. The question that I would like to ask Frans Timmermans, the vice president of the European Commission, is, does he want to be remembered as a leader who admitted that mistakes were made, that stood up and reversed those errors, protected the climate and protected our forests? Or does he want to be remembered as just another politician who said, we can't do anything here, and turned his back on the climate and the European forests?